ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಇಂತಹ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಅಂತಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮತ್ತೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶಕಾಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಎಂದರ್ಥ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ಹದಿನೇಳು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯಕಾಲ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಗ್ರಹಣದ ಸೂತಕ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೂತಕ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಾಗಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಾಗಲಿ ಮಲಗುವುದಾಗಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಬಾರದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂಗೇರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೀಸ್ ಇಟಲಿ ರಷ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಶಿಗಳಾದ ಮೇಷ ಮೀನ ಕರ್ಕ ಸಿಂಹ ಋಷಿಕ ಹಾಗೂ ಧನುಷ್ಯ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಜುಲೈ ಹದಿನಾರು ಮತ್ತು ಹದಿನೇಳರಂದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನವಾಗಿದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ